آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام فرعون نے حضرت موسا علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے فرعون دراصل اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا یعنی جو بھی اس دور میں بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا ڈاکٹر مورس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام ریمسز تھا ریمسز کے وفات کے بعد اس کا جانشی مرن فتح مقرر ہوا اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا چنانچہ جب حضرت موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور ان کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی اور میں بھی سارے اطاط جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں نالی فیکٹری دوستو ان آیات میں فرمان الہی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں چنانچہ فرمان الہی کے این مطابق اس فرعون کا ممی شدہ جسم اٹھارہ سو اٹھانوے میں دریا نیل کے قریب تسبیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے دریافت ہوا جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا اور اس وقت سے یہ ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے جیسے کسی حیوان وغیرہ نے کھایا ہو غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا ہوگا پھر اس کی لاش فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو نالی فیکٹری کے دوستو جون انیس سو بجتر میں ڈاکٹر مورس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے ان کی تصاویر اتاری پھر ایک اعلیٰ درجے کی لیزر مصوری کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا پھر ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے سے متعلق قائم کیے گئے تھے دوستو ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ تک پانی میں نہیں رہی تھی اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنود شدہ حالت میں یہ ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی خیر اس کے علاوہ ان معلومات کے حصور کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھیں چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے اس لاش کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبورٹری کے مینیجر ڈاکٹر سسکارڈی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا ناظرین اکرام اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے جسے لاشیں محفوظ ہو جاتی تھیں ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں اور کچھ سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں اور جن کی پٹیاں اتار دی ہیں ان کی کھال سے پتا چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے لیکن ان تمام ممیوں میں فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال پندرہ مارچ کو اس کی لاش کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے نالی فیکٹری کے دوستو جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو انیسویں صدی میں دریافت کیا گیا اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامانے عبرت رہے گی مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو سامانے عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے لہذا
क्योंकि ये सब फिरौनी सिफात हैं अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें कल इन एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपना दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़